very bad experience with indigo lots of confusions lots of mess up idella nadanduchu so shock ku mele innoru shock hello everybody welcome to rashi vlogs hope all of you are doing good so in the vlog edukku nu paathinga na இப்போ பாருங்கள் டைம் இஸ் டூ ஓ கிளாக் இட் இஸ் டூ ஏஎம் அண்ட் இப்போ பொங்கல் ஹாலிடேஸ்ன்றதால வி ஆர் கோயிங் ஆன் அ ட்ரிப் ஸோ கீப் ஃபாலோயிங் மீ ஆன் திஸ் வீடியோ டு நோ மோர் அபவுட் மை ட்ரிப் வாங்க போகலாம் அண்ட் யா எல்லாருமே ரெடி ஆயாச்சு நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஃப்ளைட் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம கிளம்புனா ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் போல ரீச் ஆகும் அங்கே செக் இன்லாம் ப்ராசஸ் முடிச்சு நம்ம ஃப்ளைட் வந்து போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ யா நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டோட டிபார்ச்சர் டைமை கால்குலேட் பண்ணி கரெக்டான டைமுக்கு தான் கிளம்பினோம் பட் அந்த மிட் நைட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ரேஸியாக இருந்துச்சு டிராஃபிக்கு ஒரு வழியாக போய் நாங்கள் பெங்களூர் ஏர்போர்ட் ரீச் ஆயாச்சு எங்கள் கூட இன்னொரு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலியும் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஸோ போனோடனே லைட்டாக பெங்களூர் ஏர்போர்ட்லேயே ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டோம் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் டு மும்பை மும்பையில் ஒரு ஒன் ஹவர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் லே ஓவர் டைம் அண்ட் தென் ஃப்ரம் மும்பை டு ராஜஸ்தான் இப்படி தான் எங்கள் ஃப்ளைட் இருந்துச்சு ஸோ அந்த லே ஓவர் டைமில் மும்பையில் நல்லா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுக்கலான்ட்டு நாங்கள் எங்கள் லைட்டாக சாப்பிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் என்னென்னமோ நடந்துச்சு பெங்களூர்லேருந்து கிளம்ப வேண்டிய ஃப்ளைட்டு டிபார்ச்சர் டைமுக்கு கரெக்டாக கிளம்பாமல் ரொம்ப டிலே பண்ணி கிளம்புனதால் எங்களோட அடுத்த கனெக்டிங் ஃப்ளைட் டு ராஜஸ்தான் நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஐ மீன் நாங்கள் மிஸ் பண்ணலை அது எங்களை விட்டுட்டு கிளம்பிடுச்சு வீட்டில் உப்புமாவா அப்படின்னு சொல்லி திட்டிட்டு சாப்பிடாம போவேன் இப்ப வேற வழி சாரு யூ ஆர் லைக்கிங் யூர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ண ஏர்லைன்ஸ் இண்டிகோ அண்ட் அவங்க காம்பன்சேஷனுக்கு எல்லாருக்கும் உப்புமா கொடுத்தாங்க அதுலேயே குட்டி சப்செட் ஆயிட்டாங்க ஹே காய்ஸ் ஒரு வழியா நாங்கள் இப்போ ஜெய்ப்பூரில் இருக்க ஒரு ஹோட்டல் ரூமில் வந்து செட்டில் ஆயிருக்கோம் இட்ஸ் எயிட் தேர்ட்டி பிஎம் காலையில் ஒரு மணிக்கு ஒசூரில் எந்திரிச்சு ரெடி ஆக ஆரம்பித்தது ஓடி 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 இப்போ தான் ஒரு இடத்துல வந்து செட்டில் ஆயிருக்கும் லாட்ஸ் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் மெஸ் அப் இதெல்லாம் நடந்துச்சு ஆக்சுவலி எங்களுக்கு வந்து எங்களோட டெஸ்டினேஷன் ஜெய்ப்பூரே கிடையாது எங்களோட டெஸ்டினேஷன் வந்து ஜெய்சல்மர் பெங்களூர் டு மும்பை அண்ட் தென் கனெக்டிங் ஃப்ளைட் டு ஜெய்சல்மர் ஃப்ரம் மும்பை டு ஜெய்சல்மர் இது தான் பட் எங்கள் பெங்களூர் டு மும்பை ஃப்ளைட் வந்து டிலே ஆனதுனால நைன் டுவெண்ட்டிக்கு டிபார்ட் ஆக வேண்டிய ஜெய்சல்மர் ஃப்ளைட்டை வந்து நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா பெங்களூர் டு மும்பை நாங்கள் ரீச் பண்ணது டென் ஓ கிளாக் ஸோ ரொம்ப டென்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணுறது ஐயோ ஃப்ளைட் மிஸ் ஆகிடுச்சு திருப்பி போய் அவங்க ஏர்லைன்ஸ் கிட்டே பேசி செஞ்சு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் டைரெக்டாக வந்து ஜெய்சல்மருக்கு தஸ் நோ ஃப்ளைட் இன்றைக்கி அடுத்து நாளைக்கு தான் இருக்குது ஆனால் நாளைக்கு வந்து சீட்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது டெல்லியிலேருந்து போக முடியுமா இல்லை ஜோத்பூர்லேருந்து போக முடியுமா லாட்ஸ் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்ஸ் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் 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 ஃபைனலி வி ஃபிகர்ட் இட் அவுட் ஓகே இங்கே வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரம் மும்பை டு ஜெய்ப்பூர் வந்து ஒரு ஃப்ளைட் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஜெய்ப்பூரில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஜெய்ப்பூர்லேருந்து அகெயின் ஜெய்சல்மர் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த எங்களுக்கு ஜெய்ப்பூர் டு சாரி மும்பை டு ஜெய்ப்பூர் ஃப்ளைட்டுமே டிலே ஆகிடுச்சு த்ரீ ஃபார்ட்டிக்கு இருக்க வேண்டியது டிபார்ச்சர் எங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் தான் டிபார்ச்சர் ஆச்சு ஸோ எல்லாம் நாங்கள் பேகேஜ்லாம் எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்து இப்போ ஹோட்டல் ரூமில் செட்டில் ஆகிறப்ப இட்ஸ் எயிட் தேர்ட்டி டோட்டலி பெஸ்ட் ஆஃப் டோட்டலி டயர்டு ஜெய்ப்பூர் இஸ் அ குட் சிட்டி மஸ்ட் விசிட் சிட்டி தான் பட் ரொம்ப ஷார்ட் டைம் இருக்குது இப்போ எயிட் தேர்ட்டி நாங்கள் எல்லோரும் டயர்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டு தூங்குறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் இருக்குது அண்ட் நாளைக்கு காலையில் லெவன் ஓ கிளாக் நாங்கள் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கணும் பிகாஸ் ஒன் ஓ கிளாக் எங்களோட ஃப்ளைட் ஃப்ரம் ஜெய்ப்பூர் டு ஜெய்சல்மர் that is our destination so time illa irukra time la kaalaila nanga ipo sikram paduthu thoongi kaalla sikram endircha mattum dhaan engalala vande edhaadu at least or rendu place adu cover panna mudiyum nenaikiren but again theriyala inga hotel room la irundhu adalla evlo dooram irukku apdindradha i am not very sure ipo dhaan the hotel person kitta poi pesanum reception la poi tu so hoping for the best let's see what happens and ஓகே எங் என்னோட ஜேர்னியில் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் எப்படிலாம் வந்து ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறோன்ட்டு நீங்களும் எங்கள் கூட வந்து பாருங்கள் ஆக்சுவலி நைட் ஏர்லியாக தூங்கிட்ட
நைன் ஓ கிளாக் கிளம்பணும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஜெய்ப்பூர் சிட்டி நைட்டில் பார்க்குறதுக்கு லைட்ஸு அந்த பில்டிங்ஸ்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் எல்லா பில்டிங்ஸும் பிங்க் கலரில் இருந்துச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எப்படி தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆக்சுவலி ரொம்ப பிங்காக இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நல்லா ஊரை சுற்றி பார்த்துட்டு நைட்டு வந்து அடித்து போட்ட மாதிரி எல்லோரும் தூங்கியாச்சு ஸோ காலைல ரெடி ஆகிட்டு செக் அவுட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்து காருக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லேடிஸ் வந்து டோல் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க சிவாவும் கௌரியும் செம்மையாக டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் தென் ஜெய்ப்பூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ ஜெய்ப்பூர் டு ஜெய்சல்மீர் இங்கே தான் வந்து எங்களோட டெஸ்டினேஷன் ஸோ ஒரு சூப்பரான பிளேஸுக்கு தான் போக போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஜெய்ப்பூர் டு ஜெயசால்மர் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டெஸ்டினேஷனுக்கு தான் நாங்கள் போக போகிறோன்னு சொன்னோம் அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு எல்லோரும் இருந்தோம் பட் ஜெயசல்மரோட ஏர்போர்ட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஷாக் ஆல்ரெடி நேற்றெல்லாம் ஃப்ளைட்டு மிஸ் ஆனது அண்ட் வேறு டெஸ்டினேஷனுக்கு போனது இதுவே ஒரு ஷாக்காக இருந்துச்சு அதுலேருந்து மீண்டு சரி ஓகே இன்றைக்காவது நம்ம வந்து நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு போவோம் அப்படின்ற ஒரு ஹாப்பினஸில் சந்தோஷத்தில் இருந்தால் ஜெயசல்மர் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஷாக்கு மேலே இன்னொரு ஷாக்கு ஓகே நாங்கள் ஏர்போர்ட்லேருந்து ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்கி உள்ளே வந்து ஏர்போர்ட்குள்ளே அரைவல்ஸ்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டுருக்கோம் பெல்ட்டில் வந்து லக்கேஜ்லாம் வரணும் ஸோ டேனி அண்ட் ஷையு வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க லக்கேஜ்லாம் வர்றதுக்கு ஸோ எங்கள் ஃப்ரெண்டோட லக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்து கௌரி அவங்களது வந்து நாலுமே வந்துருச்சு எங்களோடது ஒன்றே ஒன்று தான் வந்துச்சு இப்போ கூட டேனி சொல்கிற அம்மா நம்மளது ஒன்று தான் வந்திருக்கு வரும் வெயிட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து அங்கேருந்து கத்துறா அம்மா எல்லாம் இன்னும் வரவே இல்லை பெல்ட்டே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு மூவ் ஆகுறது பாருங்கள் அப்படின்ட்டு வரும் அது எப்படி வராமல் இருக்கும் கேள அவங்கக்கிட்ட அப்படின்ட்டு அப்புறம் போய் அவங்க ஸ்டாஃப் கிட்டலாம் போய் கேட்டால் இல்லை அவ்வளோதான் இருந்த லக்கேஜஸ்லாம் நாங்கள் பெல்ட்டில் போட்டு அனுப்பிச்சிட்டோம் இதுக்கு மேலே லக்கேஜஸ் இல்லை அப்படின்றாங்க இன்றைக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுச்சு என்னடா பண்ணுறது மூணு லக்கேஜ் இல்லவே இல்லை அப்படின்னா என்ன தான் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அங்கே போய் ஸ்டாஃப் கிட்டலாம் நாங்கள் போய் பேசுகிறோம் ஆஃப்டர் ஸோ மெனி என்கொயரிஸ் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது என்னென்னா எங்களோட பேகேஜஸ்லாம் ஜெய்ப்பூர் ஏர்போர்ட்லேயே இருக்குது ஐயோ நாங்கள் நினச்சோம் எப்படிடா மிஸ் பண்ணுவீங்க நாலு பேக்கே ஒன்றா தான் போட்டோம் செக்கின்க்கு அதில் ஒன்று மட்டும் தான் வந்திருக்கு மிச்சம் மூணு எப்படி மிஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட கேர்லெஸ்னஸ் இண்டிகோ ஸ்டாஃபோட கேர்லெஸ்னஸ்னால வந்த பிரச்சனை தான் இது இதுக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஜெயசல்மர் ஏர்போர்ட்டில் இறங்கிட்டு நாங்கள் போக போகிற இடம் வந்து டென்ட் ஒரு டெசர்ட்குள்ளே டென்ட் ஸ்டே அதுதான் எங்களோட இன்றைக்கி நைட்டு ஹால்ட் பண்ணுற வென்யூ ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் குளிர் இருக்கும் ஏன்னா ராஜஸ்தான் யூஸ்வலி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டது என்ன காலே வைக்க முடியாது அவ்வளோ சூடாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்கும் பட் அது வந்து சம்மரில் பட் வந்து இந்த மாதிரி இந்த டிசம்பர் ஜான் இந்த வின்டர் டேஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து எனக்கு டேனி ஷயு எல்லாருக்கும் வந்து நாங்கள் வின்டர் ஜாக்கெட்ஸு தேர்மல் வேஸ் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் ஸோ எல்லாம் அவங்கவுங்க பேக்கில் நாங்கள் பேக் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அந்த மூணு பேக்கும் மிஸ் ஆகிடுச்சு நாங்கள் எப்படி போய் அங்கே ஸ்டே பண்ணுறது எவ்வளோ எப்படி வந்து அந்த கோல்ட்னஸ்ஸை நாங்கள் வந்து பேர் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி டென்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அவங்ககிட்ட நாங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டோம் இன்னொரு ஃப்ளைட்டு இருக்கா ஜெயசல்மருக்கு ஜெய்ப்பூரில் இருந்து இன்றைக்கே இன்கேஸ் அப்படி இருந்தால் அதில் போட்டு அனுப்புங்க அப்படின்ட்டு கேட்டோம் அப்படி கேட்டதுக்கு அப்பயும் சொல்லிட்டாங்க இல்லை இன்னொரு ஃப்ளைட் இல்லவே இல்லை நாளைக்கு தான் ஒரு ஃப்ளைட் இருக்குது அதில் வேணால் தேர் இஸ் பாசிபிலிட்டி நாங்கள் வந்து போட்டு அனுப்பலான்ட்டு பட் அது வந்து எங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒத்து வராது ஏன்னா அடுத்த நாள் இன்றைக்கி நைட் நாங்கள் ஸ்டென் டென்த்தில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு வந்து நாங்கள் கிளம்பி பை ரோட் ஜோத்பூருக்கு ட்ராவல் பண்ணி போகிறோம் ஸோ நாளைக்கும் இதே டைமுக்கு தான் அந்த ஃப்ளைட்டில் வந்துச்சுன்னா நாளைக்கு அந்த டைமுக்கு எல்லாம் நாங்கள் ஜெயசல்மரில் இருக்க போகிறதே கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கிறப்ப வேறு ஒரு ஆப்ஷன் அவங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னா சரி நாங்கள் டைரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஜோத்பூருக்கே அனுப்பிடுறோம் நீங்கள் ஜோத்பூர் பை கார் போயிடுவீங்கள ஜெய்ப்பூர் டு ஜோத்பூர் ஃப்ளைட் இருக்குது அதில் அனுப்பிச்சு டோர் டெலிவரி கூட பண்ணிடுறோம் நீங்கள் எந்த எங்கே வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறீங
அவங்க வந்து வண்டி போட்டு அனுப்புனா கூட இட் இஸ் அட் ஆர் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதே ஃப்ளைட்ல வந்தா அவங்களோட ரிஸ்க்ல அவங்க பக்காவா கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க ஸோ அப்ப யோசிச்சு பாக்குறப்ப ஓகே வண்டியில அனுப்புறது வேண்டாம் இட்ஸ் நாட் சேஃப் நம்மளோட லகேஜ்க்கு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு சரி அவங்க இந்த ஆப்ஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க ஜோத்பூர்க்கே டேரக்டா அனுப்புறது சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டோம் சொல்லிட்டு நாங்க வந்து டென்ட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் டென்ட்டுக்கு கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் வி ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்டட் வித் இருக்கிற ஜாக்கெட்ஸ் சிவாவோட பேக்ல வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஜாக்கெட் இருந்துச்சு அவருதே ஸோ அதை எடுத்து நான் போட்டுக்கிட்டேன் அண்ட் வந்து இந்து கௌரி அவங்களோட ஜாக்கெட்ஸ் ஷேர் பண்ணாங்க அப்புறம் இந்து கௌரி அவங்களோட கிட்ஸோட ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னோட கிட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணாங்க இப்பவும் டென்ஷன் ஆச்சுதான் பட் கூட ஒரு ஃபேமிலி நமக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி சப்போர்ட்டா இருக்காங்க அப்படின்றனால கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆச்சு அதுவும் ரிலாக்ஸ் ஆச்சு இன்னொரு விஷயம் ஓகே இன்னைக்கு இல்லை நம்மளோட லக்கேஜ் நாளைக்கு வந்து ஜோத்பூர்ல கிடைச்சிரும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு வி டென்ட் வேஸ்ட் ஆர் டைம் ஓகே அந்த அந்த டென்டோட ஸ்டேய நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் இதுவே நினைச்சிட்டு இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து இது மிஸ் ஆயிடும் அப்படின்ட்டு மைண்ட் செட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு என்ஜாய்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஓகே நாங்க இப்போ ஜெயசல்மர் ஏர்போர்ட்ல இருந்து அப்படியே ஒரு டெம்போல நாங்க ரெண்டு ஃபேமிலியும் சேர்ந்து டென்ட்டுக்கு போ போறோம் டெசர்ட்ல இருக்க டென்ட்டுக்கு அங்கேதான் இன்னைக்கு நைட் ஸ்டே பைதவே இந்த ராஜஸ்தான்ல இருக்க பில்டிங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்குங்க ஸோ ஓகே டென்ட்டுக்கு வந்தாச்சு இங்கே டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அங்கங்கே ஒரு ஒரு டென்ட் இருந்துச்சு ஈவினிங் ஒரு சன்செட் டைம்குள்ளே நாங்கள் இங்கே வந்துட்டோம் அண்டு டென்ட்டுக்குள்ளே ரூம்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு நைன் டு டென் டிகிரி இருந்துச்சு பயங்கர சில்லிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப அப்படியே நடுங்கிட்டு இருந்தோம் அண்ட் அங்கே ஸ்நாக்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு டொமேட்டோ சூப்பு அண்ட் ஸ்நாக்ஸ்லாம் சுட சுட சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு அந்த கிளைமேட்டுக்கு ராஜஸ்தானி ஸ்டைலில் டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டூ லேடிஸு ஃபஸ்ட் அவங்க தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க எங்கள் ஆடியன்ஸையும் கூப்பிட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து டான்ஸ் பண்ணோம் இட் வாஸ் நைஸ் டான்ஸிங் ஃபார் ராஜஸ்தானி மியூசிக் அண்ட் நைட்டு நல்லா தூங்கியாச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு ஃபஸ்ட் வேலையாக நாங்கள் கேமல் ரைடுக்கு தான் டெசர்ட்டுக்கு வந்திருந்தோம் சூப்பராக இருந்துச்சு கேமல் ரைடு ஒரு ஒரு கேமலில் ரெண்டு பேர் உட்காந்துருந்தோம் அண்ட் தென் அதை முடிச்சுட்டு டெசர்ட் சஃபாரி ஜீப்பில் போயிருந்தோம் ரெண்டு ஃபேமிலியும் ஒரே ஜீப்லேயே அக்காமடேட் பண்ணிட்டோம் சூப்பராக இருந்துச்சு இட் வாஸ் சூப்பர் த்ரில்லிங் மேலே வந்து பேராக்ளைடிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் நாங்கள் வந்து அது பண்ணலை பிகாஸ் நாங்கள் வேறு ஊரில் ஆல்ரெடி பண்ணதுனால வெறும் இந்த டெசர்ட் சஃபாரி ஜீப் சஃபாரி மட்டும் ரொம்ப சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் பை ரோட் ஜோத்பூர் கிளம்பி போயிட்டோம் ஜெய்சல்மர் டு ஜோத்பூர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ட்ராவல் ஸோ ஆன் த வேலை வந்து நாங்கள் ஜஸ்ட் வந்து கேட்டுட்ருக்கோம் அங்கே ஜெயசல்மர் ஏர்போர்ட்டில் அவங்கக்கிட்டையும் கேட்குறோம் இந்த மாதிரி என்ன சார் ஆச்சு அனுப்பிச்சிட்டாங்களா கரெக்டாக அனுப்பிச்சிடுவாங்களா எங்களுக்கு ஜோத்பூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு அப்படின்ட்டு கேட்கலான்ட்டு ஃபோன் பண்ணால் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் ஜெயசல்மர் ஏர்போர்ட்டோட அந்த ஸ்டாஃப் அவர்கிட்ட இருந்து தெர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்ட்டு வி ட்ரை டு கனெக்ட் டு ஜெய்பூர் ஏர்போர்ட் அங்கே கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா அங்கேயும் வந்து ப்ராப்பராக ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை ஸோ வி ட்ரைட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் அவ்வளோ மெத்தட் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாலும் யார்கிட்ட இருந்து ப்ராப்பராக ரெஸ்பான்ஸே இல்லை சரி என்ன பண்ணுறது அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்ட்டு நாங்கள் ஜோத்பூர் ஆல் த வே ஃப்ரம் ஜெய்சல்மர் டு ஜோத்பூர் லைக் கார் போயிட்ருக்கோம் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் கழிச்சு இந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸும் வி கெப்ட் ஆன் ட்ரையிங் ஃபோனு பட் யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை ஸோ டைரெக்டாக வந்து ஜோத்பூர் ஏர்போர்ட்டுக்கே நாங்கள் போயிட்டோம் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இந்து கௌரியை வந்து அனுப்பிச்சிட்டோம் நீங்கள் போய் செக்இன் பண்ணுங்கள் ஹோட்டலில் ஐ மீன் கிளப் மஹேந்திரால் தான் நம்ம ஸ்டே பண்ணுறது ஸோ அவங்க நீங்கள் போய் செக்இன் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அவங்களும் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இந்த பேகேஜ்னால அப்படின்ட்டு அவங்கள அனுப்பிச்சிட்டு நாங்கள் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் ஜோத்பூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு அங்கே போய் செக் பண்ணால் இல்லை எங்களோட லகேஜ் வரல ஸோ நான் கேட்டேன் ஓகே ஜெய்பூரில் இருந்து ஃப்ளைட் வந்து
அப்புறம் நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன் இங்கே பாருங்கள் நேற்று ஒரு நாளே வந்து எங்களோட விண்டர் வேர்ஸ்லாம் இல்லாமல் இந்த கோல்ட் கிளைமேட்டை நாங்கள் எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் இப்போ வந்து எங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்துரும்ன்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் எதுவுமே பர்ச்சேஸும் பண்ணலை ஓகே இன்றைக்கி வந்துரும்னு சொன்னாங்க ஜோத்பூர்க்கில் வந்துரும் அப்படின்னு சொன்னதால் நாங்கள் எதுவுமே பர்ச்சேஸும் பண்ணலை ஸோ ப்ளீஸ் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் சொல்லுங்கள் இல்லை எங்கே இருக்குன்ட்டு எனக்கு எக்ஸாக்டாக ட்ராக் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுக்கு வந்து அவங்க என்கொயர் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஜெய்ப்பூர்லேருந்து ஜெயசல்மருக்கு தான் திருப்பி அனுப்புறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜெய்ப்பூர் டு ஜெய்சல்மர் அன்னைக்கு டைரெக்ட் ஃப்ளைட் இல்லாததுனால ஜெய்ப்பூர் டு டெல்லி தென் டெல்லி டு ஜெய்சல்மர் இப்படி அனுப்புறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க நான் சொன்னேன் மேம் நீங்கள் திருப்பி ஜெய்சல்மருக்கு அனுப்புனா எப்படி மேம் நான் இப்போ தான் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன் ஜெய்சல்மர்லேருந்து நீங்கள் திருப்பி வந்து ஜெய்சல்மருக்கு அனுப்பிச்சா நான் இப்போ திருப்பி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் போக முடியுமா ஸோ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க என்ன தான் நடக்குது அப்படின்ட்டு அப்புறம் ட்ராக் பண்ணதில் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா ஜெய்ப்பூர் டு டெல்லி போயிருக்கு டெல்லியிலேருந்து இன்னும் ஜெய்சல்மருக்கு அவங்க அனுப்பல பட் தர் பிளான் இஸ் தேட் ஓன்லி ஃப்ரம் ஜெய்ப்பூர் டு டெல்லி தென் டெல்லி டு ஜெய்சல்மர் எங்கே மிஸ் ஆச்சோ அங்கேயே அனுப்பணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட பிளானு பட் நான் வந்துட்டேனே ஜெய்சல்மர்லேருந்து ஸோ அவங்க அங்கே அனுப்பிச்சி ஒரு யூஸும் இல்லை ஸோ இப்படிலாம் வந்து ட்ராக் பண்ணி சொன்னாங்க டெல்லியில் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு திருப்பி ஆஃப்டர் ஆல் தீஸ் கேஆஸ் எனக்கு திருப்பி வந்து அவங்க மேலே நம்பிக்கை வரலை ஸ்டாஃப்ஸ் மேலே இந்த மாதிரி அவங்க கரெக்டாக எனக்கு இப்போது டெல்லியிலேருந்து ஜோத்பூருக்கு அனுப்புவாங்கன்ட்டு நான் அவங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன் இப்போ ஜெயசல்மருக்கு கண்டிப்பாக அனுப்பாதீங்க ப்ளீஸ் எனக்கு வந்து ஜோத்பூருக்கு அனுப்புங்க பிகாஸ் ஐம் ஹியர் இங்கே அனுப்புங்க அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தேன் பட் ஸ்டில் எனக்கு அவங்க மேலே நம்பிக்கை வரல ஏன்னா நேற்று ப்ராமிஸ் பண்ணதே அவங்க இன்றைக்கி பண்ணலை ஸோ இப்போ நான் கேட்குறது அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்ற டவுட் எனக்கு ரொம்பவே இருந்துச்சு அண்ட் தென் அப்புறம் தான் எனக்கு ஒன்று ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு எங்கள் மாமா வந்து டெல்லியில் இருக்கார் ஸோ அவர்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லி அவருக்கு அங்கேனால அவரால் என்ன பண்ண முடியுமோ அப்படின்ட்டு ஸோ அங்கே டெல்லியிலேருந்து எனக்கு ஜோத்பூருக்கு அனுப்புகிற ஒரு அஷுரன்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மாமா கிட்ட சொல்லி அப்புறம் எங்கள் மாமா அவ அங்கே தெரிஞ்சவங்க கிட்ட ஏதோ பேசி செஞ்சு அப்படி தான் எனக்கு வந்து ஜோத்பூருக்கு நெக்ஸ்ட் டே சேர்ந்துச்சு அந்த அன்னைக்கு எங்களுக்கு துணி இல்லை அப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் கடையில் போயிட்டு இந்த ஏர்போர்ட்லலாம் இங்கே ஓகே இங்கே இல்லை டெல்லியில் தான் எங்கள் லக்கேஜ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏர்போர்ட்லேருந்து நேராக கடைக்கு போயிட்டு எங்கள் மூணு பேருக்கு எனக்கு டேனி ஷயோக்கு மூணு பேருக்கு ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் புதுசாக வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ரூம் போகணும் அது வேறு விஷயம் ஸோ இப்போ டெல்லியிலேருந்து ஜோத்பூருக்கு எனக்கு கரெக்டாக வரணும் நாளைக்கு காலில் அட்லீஸ்ட் அப்படின்றதுக்காக இவங்க மேலே எனக்கு சுத்தமாக நம்பிக்கை போயிடுச்சு அப்புறம் எங்கள் மாமா கிட்டே சொல்லி அவர் கொஞ்சம் அவரோட எஃபர்ட் போட்டு எனக்கு டைரெக்டாக ஜோத்பூருக்கு வர மாதிரி அவர் பண்ணார் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் புது புதுசாக துணியெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் அங்கே செக் இன் ஆகிட்டு ரூமில் வி என்ஜாய் த அகெயின் த ஆம்பியன்ஸ் அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி நல்லா ஃபுட் சாப்பிட்டு படுத்துட்டோம் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து நான் திருப்பி ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் டெல்லியிலேருந்து ஜோத்பூருக்கு ஃப்ளைட் வந்துருச்சா மொபைலில் வந்து ஸ்டேட்டஸ்லாம் செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ளைட்டோட ஸ்டேட்டஸ்ஸு செக் பண்ணிகிட்ருக்கப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் அங்கே இந்த ஃபாக் இஷ்யூனால் ரொம்ப எல்லா ஃப்ளைட்ஸும் டிலே ஆகுது ஸோ எயிட் டென்னுக்கு வர வேண்டிய ஃப்ளைட் வந்து வரலை ஏன்னா அங்கேருந்து டெல்லியிலேருந்து டிபார்ட் ஆகலை ஆன் டைம்க்கு ஸோ இங்கே ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரீச் ஆகிறப்ப ஜோத்பூருக்கு இட் வாஸ் டென் ஏஎம் இந்த மார்னிங் ஸோ அப்போ கூட வந்து எனக்கு இண்டிகோ ஸ்டாஃப் இல்லை இண்டிகோ ஆஃபீஸ்லேருந்து எனக்கு கால் வரல நான் தான் திருப்பி திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து ஃபாலோ அப் பண்ணி என்ன ஆச்சு இப்போது ஃப்ளைட் வந்துருச்சு அரைவ் ஆயிடுச்சு ஸ்டேட்டஸ் நான் செக் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு என்னோடய பேக்கேஜஸ் வந்திருக்கா அதில்னு செக் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு அப்புறம் நான் வந்து எங்கள் மாமா கிட்டேயும் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் இந்த மாதிரி மாமா வந்துருச்சு ஃப்ளைட்டு பட் என்னோடய லக்கேஜ் அங்கே கன்ஃபார்மாக வந்திருக்கா அப்படின்ட்டு எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா நீ போமா அங்கே இருக்கும் எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு பட் அகெயின் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கண்டிப்பாக அங்கே இருக்குமா ஏன்னா நான் தங்கியிருக்க வெனியூலேருந்து ஏர்போர்ட் வந்து இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ
இது என்னடா கதையா இருக்கு ஒண்ணுதானா திருப்பி இன்னும் மிச்சம் ரெண்டு என்ன மேம் பிளீஸ் எனக்கு வந்து ஒண்ணு நீங்க ஒண்ணுதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன் கலெக்ட் பண்றதுக்கு நான் வரல எனக்கு ஆல் தி த்ரீ இருக்கான்னு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நான் வரேன்ட்டு தென் அகெயின் தே டுக் சம் டைம் அப்புறம் செக் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ் அனுப்புனாங்க மேம் ஆல் யோர் த்ரீ பேக்ஸ் ஆ ஹியர் அப்படின்ட்டு அவங்க கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து போய் வென்யூவில் இருந்து எங்களோட அக்காமடேஷன் வென்யூவில் இருந்து போய் ஏர்போர்ட்டில் பார்த்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ இதுதான் நாங்கள் ஜோத்பூரில் தங்கியிருந்த ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளப் மஹேந்திராவோடது ஆக்சுவலி நாட் கிளப் மஹேந்திரா கிளப் மஹேந்திராவில் வந்து நாங்கள் மெம்பர் ஸோ கிளப் மஹேந்திரா டைட் அப் வித் பிரதாப் நிவாஸ் பேலஸ் இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படியே ஒரு பேலஸ் செட்டப்லேயே இருந்துச்சு அழகாக இருந்துச்சு பார்க்க வெளியே இருந்தும் பார்க்குறதுக்கும் சூப்பராக இருந்துச்சு உள்ளேயும் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு எங்கள் லக்கேஜ்லாம் கையில் கிடச்சோடனே ஃபஸ்ட்டு இங்கே எங்கள் துணியை எடுத்து போட்டதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்காகவே இருந்துச்சு ஸோ எல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு சிட்டி டூர் ஜோத்பூரோட சிட்டி டூர்க்கு கிளம்பிட்டோம் அண்ட் வந்து நான் என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஜோத்பூர் போகிறேன்னு சொல்கிறப்ப அவள் சொல்லி அனுப்பிச்சதே என்னென்னா நிறையா ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் கடைங்களாக இருக்கும் அங்கே வந்து கண்டிப்பாக நீ போய் பிடிச்சதை வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா ஸோ எங்களுக்கு ஊர் சுற்றி காட்டின அந்த டிரைவர் அண்ணா கிட்ட வந்து நான் வசியை சொல்லிட்டேன் ஒரு நல்ல கடையாக இருந்தால் ஹேண்டிகிராஃப்ட் கடையாக இருந்தால் பார்த்து நிறுத்துங்கண்ணான்ட்டு அவர் ஒரு சூப்பரான கடையில் ஸ்டாப் பண்ணார் உள்ளே போய் பார்த்தோன்னா திங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு நம்ம ஊரில் கிடைக்காத சில திங்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்துச்சு ரொம்ப ஆன்டிக் பீசஸாக இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து சில திங்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அது என்னென்னலாம் வாங்கியிருக்கேன்ட்டு நான் தனியாக ஒரு விளாக் போடுறேன் கண்டிப்பாக அதை பற்றி அண்ட் நான் வாங்கின திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து என்னால் ஃப்ளைட்டில் கேரி பண்ணிட்டு வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கள் என்ன பண்ணிட்டோன்னா அவங்கள கொரியர் பண்ண சொல்லிட்டோம் ஸோ திங்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அதெல்லாம் என்ன இருக்குன்ட்டு நான் உங்களுக்கு தனியாக விளாக் போடுறேன் அந்த கடையில் வாங்கி நாங்கள் இப்போ டயர்ட் ஆகிட்டோம் ஸோ ரொம்ப பசிக்குதுன்ட்டு அண்ணா கிட்ட சொன்னதால் சூப்பரான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஸ்டாப் பண்ணார் மார்வாரி தாலி ராஜஸ்தானி தாலி சோலா பட்டூரா பானிபூரி பாவ் பஜ்ஜி இந்த மாதிரி எல்லாமே சாப்பிட்டோம் ரொம்ப அத்தன்டிக்காக இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு யூ கேன் நெவர் மிஸ் திஸ் ஹோட்டல் ஸோ ஜோத்பூருக்கு யாராவது வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜிப்ஸி ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் போன இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோத்பூரில் இருக்கிற ஒரு ஃபோர்ட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க ஃபோர்ட்டு ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு இந்த ஃபோட்டோ எப்படி ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட் ஆக்சுவலி நாங்கள் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்றும் பார்க்க பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததால் ஸோ எங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாகவே தெரியல அங்கே டாப் வரைக்கும் நாங்கள் போயிட்டோம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு வியக்க வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுங்க அந்த காலத்துலேயே இப்படிலாம் சூப்பராக கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றதுலாம் பார்த்தா செம்மையாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஃபோட்டோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ராவ் ஜோதாஜிஸ் ஃபால்சா அங்கங்கே ஸ்டெப்ஸ் இருந்துச்சு மேலே மேலே ஏறி போயிட்டு இருந்தோம் அண்ட் அங்கங்கே ஒரு ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராஜஸ்தானி கெட்டப்பில் உட்காந்து வாசிக்கிறதுலாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் இந்த அட்மாஸ்ஃபியருக்கும் அந்த மியூசிக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அந்த ராஜாக்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்வாடு அவங்களோட ட்ரெஸ் இதெல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சது சூப்பராகவே இருந்துச்சு இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் விஷயங்கள்லாம் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் இந்த காலத்தில் தான் எல்லாமே அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம பண்ணுறதுலாம் இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பட் ஆக்சுவலி இல்லைங்க அந்த காலத்துலேயே எவ்வளோ தாட்ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஆர்கிடெக்சரல் ஒரு திங்கிங்கோட நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு இந்த ஃபோட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு வெளியே இருந்து பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருந்துச்சு உள்ளே போய் பார்த்தாலும் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அண்ட் லாஸ்ட்டில் மேலே அந்த முட்டை மாடியில் வந்து அந்த ஃபைனல் வியூவை பார்க்குறப்ப கூட ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு நம்ம வயதஸ் குலவரி சாங் எந்த வரைக்கும் ரீச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க அண்ட் அவர் அடித்த டோலுக்கு எங்களால் கண்டிப்பாக ஆடாமே இருக்க முடியலைங்க எவ்வளோ தான் சுற்றி பாட்டு டயர்டானாலும் திருப்பி திருப்பி வந்து அவர் அடித்த டோலுக்கு ஆடிட்டே தான் இருந்தோம் சச்ச ஒண்டர்ஃபுல்
அண்ட் திஸ் இஸ் த நைட் வியூ ஆஃப் பிரதாப் நிவாஸ் பேலஸ் அட் ஜோத்பூர் ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சுங்க நைட்டில் வெளியே இருந்து பார்க்குறதுக்கு அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட டைனிங் ஸ்பேஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட டைனிங் ஸ்பேஸு ஸோ டூ நைட்ஸ் இங்கே வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ணோம் ஸோ இங்கே வந்து புஃபேலாம் இருக்குது ஸோ நைட்டு வந்து இந்த மாதிரி புஃபேலாம் சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து பேசுவோம் இங்கே வந்து ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குங்க பட் இட் வாஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ கிட்ஸ் வேரண்ட் அலவ் டு ப்ளே பட் பால் உள்ள போட்டு தேவ் ட்ரைங் டு டேக் இட் அவுட் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் ஃபைனலி நாங்கள் கிளம்புற டைம் வந்தாச்சு ஸோ ஜோத்பூரில் இருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் ஃபோர் நைட்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப் ராஜஸ்தான் ட்ரிப் வாஸ் ஆசம் த்ரில்லிங் ஸோ மெனி அன்எக்ஸ்பெக்டட் மெமரிஸ் நெவர் டு ஃபொகெட் அண்ட் அகெயின் எங்களோட ஃப்ளைட் வந்து ஜோத்பூர் டு பெங்களூர் டேரெக்டாக இருந்துச்சு பட் ஃபாக் இஷ்யூனால் கேன்சல் ஆகிட்டு ஜோத்பூர் டு மும்பை மும்பையில் லே ஓவர் அண்ட் தென் ஃப்ரம் மும்பை டு பெங்களூர் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த லே ஓவர் டைமில் லைட்டாக நாங்கள் வந்து போய் அந்த ஸ்டார் பக்ஸில் இருந்து மும்பை ஏர்போர்ட்டில் இருந்த ஸ்டார் பக்ஸில் போயிட்டு கொஞ்சம் கோல்ட் காஃபி அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அங்கேயே சில் பண்ணிட்டோம் இவ்வளோ மெஸ்அப் நடந்துச்சு ஆக்சுவலி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் ஒரு லெசன் கற்றுக்கிட்டேங்க அது என்னன்னா இப்போ ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து நாலு பேர் போகிறோன்னா யூஸ்வலாக நிறைய பேர் மேக்ஸிமம் இப்படி தான் பண்ணுவீங்க ஆளுக்கு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு பேக்ல பேக் பண்ணிட்டு போவீங்க ஸோ த்ரூ மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் அடுத்த தடவையில இருந்து என்ன பண்ண போறேன்னா கண்டிப்பா ஒரு பேக் எடுத்தா ஒரு ஐ மீன் ட்ராலி பேக் எடுத்தா நாலு பேரோட துணியும் அதுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இனிமேல் அப்படிதான் பேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட பேக் மட்டும் இருந்துச்சு மிச்சம் மூணு பேருந்தும் இல்ல எதுவுமே இல்ல துணியில இருந்து நம்ம எக்ஸசரிஸ்ல இருந்து எதுவுமே இல்லாம போயிடும் சுத்தமா ஸோ நாலு பேர்தும் ஒரே பேக்ல பேக் பண்ணணுன்றது தான் த லெசன் ஐ ஹவ் லேர்ன் ஸோ நீங்களும் இனிமேல் பேக் பண்ணா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க இன் கேஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சு ஆகக்கூடாது பட் இன் கேஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு சேஃப்டி சைடுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த லெசன் ஐ லேர்ன்ட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தீஸ் மெஸ்அப் நாங்களும் கிட்ஸும் என்ஜாய் தான் பண்ணோம் கண்டிப்பா ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்திருக்கோம் விடன்ட் மிஸ் எனி ஆஃப் த ஃபன் ஃபன் பார்ட் அது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கம் இதுவும் கொஞ்சம் லகேஜ் எங்க இருக்கு ட்ராக் பண்றது செய்யறது அதெல்லாம் ஸோ ஃபைனலி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் அண்ட் இப்பவும் சொல்றேன் இந்த லகேஜ் வந்து எங்களுக்கு டெல்லி டு ஜோத்பூர் டைரக்டா கிடைச்சது நாட் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த இண்டிகோ ஸ்டாஃப் ஆர் இண்டிகோ ஆஃபீஸ் மெம்பர்ஸ்னால இல்ல எங்க மாமா கொஞ்சம் அங்க ஏதோ எஃபர்ட் போட்டதுனால எனக்கு வந்துச்சு இல்லைன்னா கண்டிப்பா எங்களுக்கு வந்திருக்கவே வந்திருக்காது Uh, very bad experience with Indigo. So, Mumbai Larindu, Kalambi, again, Bangalore reach so, end of our trip, Bangalore reach reach again, trip, Bangalore Bangalore trip. trip. end of of trip. trip. panitu, Osur ke vandha So, hope you all enjoyed this video. Thanks for watching this video. Bye-bye. See you.